。桑桑，我听说当年皇上就在这儿遇到王后的，才子佳人，临风景仰，不知道羡慕死了多少人。少爷，我怎么看着你也有种羡慕嫉妒的感觉？我有什么好羡慕的？啊，我记得我跟你说过，爱情这东西啊，我不懂。可是玩爱情的人呢，尤其是年轻人，都是废柴。可是，这世上总有男女啊。是啊，男女事变做男女事。千万不要误会成情事。什么是男女事？桑桑，你看啊，来这儿的人，大部分都是来做男女事的。少爷真是什么都懂。水水珠姐姐，这是哪一出啊？这是简大家吩咐的。如今你身份地位不一样了，姑娘们一定要敬重你。简大家吩咐我们以后对待十三先生必须要有礼数，不准再动手动脚。是。谢谢水珠姐姐，谢谢钟姐姐。十三先生，简大家正在等您，跟我来吧。快去吧。我都进二层楼了，为什么还不行？你才多大呀？我都十八岁了。十八又如何？只要没有我的同意，整个都城的青楼谁都不敢招惹你。为什么？二层楼是什么地方？你既然如此幸运的进去了，你就应该把全部的心思都放在学习修行之上，不必与风月之地纠缠不清。以后你就别来了。可小夫子也不会在乎这件事情。就算是夫子发话，也得经过我的同意。简一，你和舒远很熟吗？君莫，现在还是那般古板。君莫。就是你二师兄，你居然不知道他的名字！我哪里敢直呼名讳啊？您不知道他有多骄傲？骄傲吗？从一开始，小默默就喜欢扮出骄傲的模样。小小默默，小默默，那时。我那位故人最爱这个孩子，常把他带在身边，还亲自传授了一套浩然剑法。那孩子少年老成的样子煞是可爱，我们姐妹们常逗弄他，还爱喊他“小默默”。尤其是我妹妹，常把那孩子羞得面红耳赤。说起来，妹妹先逝后，也是这孩子哭得最伤心动容。您那位故人是？按照辈分，你应该称他为小师叔。小师叔可好人？你来的太晚了
，他已经先逝二十年了。小师叔是怎么死的？你还是不要问的太多，想必夫子也不希望你知道这些陈年往事。好好修行，你的路还很长。小师叔葛浩然究竟是个怎样的人？少爷，你怎么了？少爷，我好好了。过来，过来，过来，快，快过来！哇！你说这大热天的。双脚怎么还像冰一样了吗？少爷，你说怎么会？你热得像团火，我还冻得像块冰。是啊，我还热呢。那我给你冰冰。好。凉快吧？少爷，你的脸怎么这么……来，我回你的冰窖里去。来，少爷，你陪我睡吧。你自己睡吧。啊，快睡，快睡。真的。昊天有七本天书，乃是我西陵至宝，存于之首冠中。但七本天书中，唯有最重要的一卷《名字卷》，至今下落不明。现如今，天域大神官亏得天机，《名字卷》将于荒原现世，而且极有可能。便在魔宗山门内。魔宗山门，遗失的东西总是要寻回来的。裁决司龙庆，龙庆在。唐国一行，想必你历练良多。没有信仰的地方，他们看不到光明。所以书院一事，你不必自责。我以为。你仍是我桃山的光明之子，多谢掌教大人。故此一事，你可愿前往荒原？龙庆愿意。好。天书此事非同一般，可不是考上一个唐国书院那么简单。更何况，某些人还没考上。当初龙庆前往荒原，深入荒原内部，整个西陵有谁比我更了解荒原，更了解魔宗山门的位置？是是是，你确实非常了解。但是你别忘了，西陵此次派人前往荒原，是需要一个真正能够战斗的人，而绝非是一个向导。比起战斗
，隆庆更不会觉得比罗统领差。<笑>那我倒不介意，现在就让你试试。请。够了！此处岂是你们争凶斗狠之地？至于入荒原一事，便这么定了。好生准备，都下去吧。是是。隆庆，见过大四座。隆庆正好有事要找您，等我去了荒原，裁决司的事务，还得劳烦您亲力亲为。裁决司的事情，何须我亲自出手？你管好你自己就好了。哦，对了，你可知道？今天是花痴离开桃山的日子。离开桃山花痴姑娘，就这么离开桃山呢？要不，我送送你啊？请你离我远一些。我说过了，你已经不再是我的对手，你却偏偏不行，浪费时间。桑桑，你是不是不开心呀？发生什么事儿了？昨天夜里，我们家少爷突然问我多大了。嗯，然后呢？然后没有然后了，我就是觉得我们家少爷有点怪怪的。嗯，怪怪的。你家少爷
不会对你起了什么歹心吧？不许你这么说我们大少爷！哦，好好好好，不说不说不说。嗯，那你说我到底多大了呢？前日在衙洞口旁边发现这几本兵甲符文旧书。想到你最近这热衷于在兵器上克服，应该有需要，所以就把你叫过来了。嗯，拿去研究研究吧。多谢二师兄。嗯，二师兄。嗯，有没有人叫过你小莫莫？送来了掌教的亲笔书信，拿过来。听西陵说。魔宗余孽南下，挑起纷争。众爱卿如何看？陛下，我昊天到南门也接到了掌教的谕令，西陵方面号召我们要消灭魔宗余孽。南京月轮诸国已经派出兵马赶赴荒原，臣恳请陛下早日发兵，联合西陵方面共同消灭。魔宗余孽，出兵有这个必要吗？陛下，魔宗修行之法忤逆昊天，他们嗜杀成性。此番荒人南下，掌教已降旨，派出裁决司和西陵的护卫。依臣看来，陛下若不发兵，恐怕会引起西陵方面的误解。昊天道。与魔宗的恩怨，只是教派之争。唐国既然信仰自由，本不该参与。陛下，我是。你虽然统领昊天道南门，但毕竟
是唐国的国师，你可是一名唐人。陛下所言极是，但金帐王庭的乌珠单于一直虎视眈眈。荒人南下，金帐王庭占领的草原原本是荒人的领地，乌珠打不过荒人，会不会借此机会南下侵犯我唐国边境？总得派人震慑一番。国师，越伦。和南晋害了些什么人？陛下，据臣所知，越龙国为首的是白塔的屈尼大师，南晋派出的是剑阁弟子，西陵听说是裁决司和天御院都派出了人马。那不就是各方想卖弄实力，顺便训练一下新人？那朕。也该参与一下。陛下的意思是，众书院的学生，是不是时候该去边塞实修了？陛下，往年书院实修都是晚秋，原定是去正南大将军徐氏麾下实修，如今已是夏末秋初，提前几日无妨。陛下的意思是，让书院的学生。去雁北入荒原，不错。既然天下诸国的年轻人都要去展示一番，为什么我们唐国年轻人不去呢？这些年一直有一种说法，说我唐国年轻一代人才匮乏，帝国已显势衰。朕就要天下看看，到底唐国有没有新一代的年轻人才。回陛下，这一届的书院学生。年纪太小，而且也没什么实战经验。不还是有十三先生吗？陛下，你十三先生已入了书院二层楼，按照旧例，他可不用去边塞师兄。他虽然进了二层楼，但是还未拜夫子为师，还属于前院的学生，就派他去带队。陛下万万不可，且不说派出书院二层楼的学生是不是显得过于隆重，只说宁缺福道出城，修行资质普通，可以说是书院二层楼有史以来。最弱的一个学生，区区不惑境界，何以压制住诸国的青年才俊？万一宁缺在荒原有个什么闪失的话，日后夫子回来，将如何向他交代？岳不着不能成器，他出身军旅，足可在战场上应付各种情况。况且，我们又不是去帮西陵打魔宗，灭荒人。派十三先生带书院学生去边塞实修，就已经是给西陵很大的面子。好了，朕意已决，你只命宁缺率书院弟子赴荒原实修，不日即成。遵旨。遵旨。退朝。退朝。掌教，荒原天数一事，事关重大，单独交给隆庆，是否有些不妥？当然不能只交给他一个人。不过，要想让他全心为你效力，只有给他他想要的。他想要荣耀，我就给他荣耀；他想要证明自己的机会，我就给他证明自己的机会。让叶红鱼也一并去到荒原吧。是，掌教。我这就去告诉他，切记不要声张，让他知道龙庆在明，他在暗。荒原天书一事成功与否，就看他的表现了。明白。让他们两人互生嫌隙，总比两个人站在一个船上的要好。不错。
就算船翻了，也不会都淹死。去吧。是，掌教。明缺要去荒原。是的，陛下已经决定派明缺带领书院的学生赶赴荒原师修。圣旨已经传到书院了。原以为，父王对宁缺的恩宠，对我姐姐二人是一股好棋。可他至今也没有统一帮主殿下，他是不是一股好棋，还未可知。我知道了，浑元进来可好？公主放心，三皇子在军中非常好，在下要回军部了。荒原石修，真的只是应西陵掌教的谕令而去吗？既不打魔宗，又不灭荒人，那石修的真正目的是什么呢？我担心陛下此举会铸成大错。你是不信任我徒弟宁缺，还是不信任我呀？石修。你我心知肚明，荒原一心，西陵除了要歼灭魔宗，另外还有一个目的。什么目的？明知故问，天书。哎呀，你别忘了，宁缺虽然是你的徒弟，可他也是书院的人呢、啊。你是担心他拿了天书之后交给夫子？师兄啊，我知道你喜欢宁缺，陛下也喜欢。可是，可他既然入了佛道，便早晚会沾染这些是非，他也应该有这些自己的判断。事关天书，必惊天动地。如果说失踪了五百年的名字卷天书，真如传言所说，会在荒原中出现，必有很多人都盯着，也轮不到咱们宁缺。如果压根儿天书不会在荒原中出现。那更没我徒弟什么事儿了，师弟，你何必多虑啊？我自有打算。最近荒原局势有些不稳，天书又陷于荒原。你去一趟荒原吧。不是已经让隆庆前往了吗？为何还要我去？掌教于我，就信任你。红云想在山中进修，请掌教和大神官另择人选。叶红鱼，西陵承认你在修行方面的天赋与毅力，所以当年你气走了陈皮皮，你兄长挥剑斩你时，我与掌教大人。不惜一切代价的把你救下来，但你需要知道的是，天赋与毅力，不是骄傲的绝对保证。隆庆此番入书院，结果惨败在一个不惑境界的年轻人手里，相信他会有所感悟的。可惜的是，你在掌教大人与我的照拂下，始终没有机会去拜一次。难道掌教和大神官决定让红鱼去荒原，刻意求拜？夫子曾经说过这么一句话：“求人方能得人。”而关于失败，求拜，往往才能不败。所以这一次让你去求拜，希望你日后能真正的不败。好了，就这么定了。仗着自己的兄长是知守关的大弟子，简直太目中无人了。掌教于我，让他去荒原，是给他一次机会，看看外面的世界到底有多大。世人称他为道痴。
他确实有几分迟疑，相信在修道方面有好处的事，他不可能会拒绝。盯住他，一旦在荒原找到天书，你知道该怎么做。多谢四师兄，多谢六师兄，为我打造如此趁手的兵器。这区区几把带着符文的朴刀，还不值得我们兄弟俩这般费劲？小师弟，过来，给你一个惊喜。来。小曼，这把弓威力巨大，小师弟还是留到紧要关头再用的好。而且一支箭可只能用一次哦。为什么？来，这弓上镶着一颗金刚石，是我跟七师姐用毕生绝学凿刻的一道符咒。当你射出一支箭，箭杆与这金刚石发生摩擦，就等于施了一道符咒。飞出去的箭就会因为这符咒的加持而发挥巨大的威力，距离越远，威力也就越大。所以也就因为这个原因，一支箭只能够用一次。这是二位师兄合力打造的，请你们赐名。这弓与箭的材质，是你感触最为敏锐的杂银，要不就叫银剑吗？银剑好，就叫银剑。二位师兄是博学多才，嗯，就叫银剑。哎哎哎，别别别！这我们辛辛苦苦打造的，要叫这个名字，那也太贱了吧？不行不行！哎，小师弟，还是你取个名字吧。嗯，这福建。借助天地元气而行，而现在只有十三只，而我在后山的排行，恰好是第十三。叫元十三剑的。哎，这个名字好，好，元十三剑，好名字。二师兄，二师兄，二师兄。嗯、哼，你肩膀怎么了？因为你现在只是不惑之境，福道远超修为，所以呢，你每用一次元十三剑，都是在透支你自己。小师弟，你可要好好保护你自己的身体，因为你很快就要到荒原实修。好的身体是你活下来的本钱。去荒原实修？没错。今天接到圣旨，唐王陛下钦点你作为书院学生的领队，去荒原实修。去,去荒原？我我领队？
三嫂，少爷，你回来了，我去给你做饭。等会儿，坐下，少爷有件事要跟你说。什么事啊，少爷？我得出趟远门。多远？比魏城还远。多久啊？这不能告诉你。那一定是书院派你执行的重要任务，可能是逃亡要你执行的秘密行动。你怎么知道？那我们得带些厚衣服。你怎么知道我去极寒地带？我们还得把我今天熏的腊肉也带上。你怎么都知道？咱们还……桑桑，这次我得一个人去。